Siz mi geldiniz? O bana, o bana hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin buyurun. Karşı kümese gidiyoruz bugün. Bugünkü işimiz karşıda arkadaş. Niye diye sorarsanız karşıda bizim bir Brahma ekibimiz var. Bayağı bir cüsseli büyük Brahmalar. Bugün sizlere kümesindeki bütün Brahmaları bir göstereyim. İstiyorum. Tamam bilirim ama işte göster arkadaşlar. Anlıyorum. Abi ile abi bele diyorsunuz. Çok fazla kafesimiz var. Hatta nasip olursa şimdi iki tane de seçenek vereceğim sizlere. Hangisi olsun isterseniz onu yapacağız. Bir sonraki videomuzda yarın veya da ertesi gün bilemiyorum. Kafeslerden birini daha dışarı çıkartacağız. Genelde haftada birkaç kez bazı kafesleri açıp şu küçük bir yeşillik var burada. Bura 2-3 güne komple kaybolur. Kaybolmadan birkaç hayvanımızı sırasıyla dışarı çıkartıp otlatıyoruz. En son ben ayam cemaneler otlatmıştım göstermedim. Şimdiki sırada ya Trump ve ailesi pardon Putin ne Putin'i ya Biden <gülüyor> bütün hepsini dedik. Biden ve ailesi ve geveze var. Yani ya gevezeyi dışarı salacağız ya Biden ve ailesini salacağız. Sırasıyla birer gün salacağız ama sizlerin en çok hangisini merak ettiğinize bağlı olarak salacağım. Yani geveze ve ailesini mi daha çok dışarıda görmek istiyorsunuz yoksa Putin ve ailesini mi? Bunu aşağıya yorum düşerseniz memnun olurum. Hangisini çok istiyorsanız onların ikisinden birinin videosunu çekeceğim. Bugünkü konumuz Brahmalar. Brahmalar gerçekten oldukça dev Brahmalarım var içeride. Şimdi onların yanına gideceğiz. Burası aslında bizim sürpriz Brahmalarımız yani. Şöyle de söyleyeyim aslında hediye Brahmalar, Brahmalar da diyebilirim. Buradaki göreceğiniz kafes aslında hediye bizim için. Çok büyük, çok iri hayvanlar. Bayağıdır da videolarını çekmiyorum açıkçası. Yakinen şimdi inceleyeceğiz sizlerle birlikte Brahmalarımızı inşallah. Kapılarını, kapılarını açalım. Dın dın dın dın dın dın. Çıkın bakayım çocuklar dışarı. Ay maşallah dışarı çıkma yok. Tut, tut. <gülüyor> Şöyle gösterelim size. Burada black ve blue bırakmalarımız var. Dev gibi hayvanlar değil mi? Hele daha küçükler. Arkadaş daha gelişecekler, büyüyecekler. Of kocaman olacaklar inşallah. Bunlar bize Abika Brahma kümesinden anaç takım olarak gönderilmişti. Ben o anaçlardan üretim yapıp bu vaziyete getirdim. Yani bu hayvanlar kendi üretimim ama bunun ataları Abika Brahma tarafından gönderilmişti. Yumurta gönderilmişti. Yumurtadan çıkarttık şu an ikinci yılındayım. Ondan sonra bir horoz geldi. Kötü adam atarlarsanız şunun babası mesela. Ondan bugüne, bugünden o güne, o günden bugüne. Bayağı bir gün geçti. Çok şükür iki kafes oluşturabildik. Orada bir blue takımımız var. Şimdi onun yanına da gideceğim. 3 artı 1'lik bir takım. Buradan blue'ları oraya ekleme ihtimalim var. Çünkü black'ları ayrı tutmayı düşünüyorum. En azından iki tane daha tavuk o tarafa ekleyebilirim veya da bir tane eklerim. Çünkü 5'e 5 olsunlar ya. Şimdi bir horozumuz var. Bu black ya. Black'la 4 tane bırakayım bir tanesini de oraya alayım. Öyle bura biraz karışık olabilir. Yani bir iki tane bir tane blue bırakacağım buraya. Fazla da. Bu hayvanımız çok güzel. Bayağı bir gelişimini tamamlamış. Zaten burada ay farklılıkları var. Yani hepsi aynı ayın tavukları değil bu arada. Bu bırakmalarımız hediye arkadaşlar. Hediye bırakmalarımız için de çok teşekkür ediyorum. Abrika bırakma kümesine selamlar saygılar. Diğer bırakmalarımız da aynı şekilde. Çok şükür onların kanıyla devam ediyorum. Şimdi Emrah Başkanımızın, Emrah Bilgi Başkanımızın gönderdiği takımın yanına da gideceğiz. Onları da sizlere paylaşacağım. Bugün harikalar diyarında ne kadar Brahma varsa hepsini sizlerle göstermek ve paylaşmak istiyorum. Brahma ırkı biliyorsunuz dünyanın en popüler ırkı. Ancak bu popüler ırkların arasında en sevimli ırkı da aslında Brahma. Hem uysallar hem sevimliler hem de keyifçe yani bahçenizde yürüdüğü zaman keyif edebileceğiniz bir hayvan ırkı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunları izlemek gerçekten insanı çok çok rahatlatıyor. Uysal yapıları kendi aralarında sohbet ve muhabbeti bir o kadar da sakin olmaları insanı bayağı bir mutlu ediyor arkadaşlar. Maşallah Brahmalar mı benim? Hastasıyım dede derim. Şimdi öbür Brahmalar'ın yanına geçelim. Bunlar bizim yılın son feritleri. Yani en alttaki Brahma takımlarımız. Bunlar daha erişkin olacak. Onaylarını tamamladıktan sonra da yumurtaya çıkacaklar. Dikkatli bir şekilde izleyeceğiz inşallah. Brahmalar dışarıda durdukları zaman kolay hasta olan hayvanlar. Onu da söyleyeyim. Karışık sürüde beslediğiniz zaman hızlı bir şekilde hastalanabiliyorlar. Şimdi bu taraftaki Brahmalara bakarsanız buradakiler var ya muhteşem ya. Ben bunları daha çok severim. 
Ha, tabii ki dair hiçbir şekilde ayrım gayrım yok. Gök. Gök çözdüm. Rengine kurban oldum. Aslanım benim. Evet maşallah. Blue Brahmanımız. Arkadaşlar cüsseyi görüyorsunuz zaten. Herkesten birer maşallah aldım helalız aşağıya diye umut ediyorum. Lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin. Brahmanımız artık yetişkin bir horoz. Sadece eşlemesinde azıcık problem var. Yani halen daha eşleme görmedik. Ama yakında muhtemelen eşlemeye de başlayacaktır. Eşlemesini bekliyoruz kısacası. Çok az kaldı. Ötüyor ötüyor. Sadece çok az eşleme kurları yapıyor. Bakalım hele. Tavuklarımız da burada. Buradaki hayvanlarımız yetişkin. Burada 1,5 yaşında olan Brahma tavuklarımız var. Sadece biri genç. Şu arkadakiler mesela bundan büyük. Şu en genç olan Brahma. Bu da zaten horozumuz da çok genç arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi havaların değişmesiyle ve hava iklimin verdiği hastalıklar sebebiyle şu an mesela sindirimsel sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden her zaman Brahma'ların dışkılarını kontrol edin. Ben ediyorum küçük bir şey gördüğüm zaman hemen suyla birlikte depodan bunlara illaç veriyoruz arkadaşlar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde de böyle devam edeceğiz. Şimdi oğlum sana da bir isim taksak çok iyi olur. Çok kafamda çok fazla isim var bu hayvanımız için de arkadaşlar. Sizlerden isim de bekliyorum bu videoda. Şu kerataya isim ne verelim? Çok güzel renk tonlaması var. Kafamda çok fazla doğaçlama isim geliyor şu an ama sizlerden de fikir almayı isterim. Hadi bakalım. Şimdi zor kısma geldik. <gülüyor> Emrah Bilgi Başkanımızın Brahmaları da burada. Biliyorsunuz Panzer'den sonra horoz çıkmadı. Light'lardan bir tane horoz çıkar diye umut ettik ama çıkartamadık. Tam safkan. Bunlar da safkan ancak bunların gelişimleri maalesef çok yavaş oldu. Bunun kadar gelişim olmadı çünkü hastalık geçirdiler. Yeterince besleyemediğimiz için biraz küçük kaldılar da tabi yava zamanla bunun kadar büyü büyüyecekler diye umut ediyoruz. O yüzden bekleyip göreceğiz. 3 tane tavuk var burada. Horoz maalesef yok. Bunlar da light bırakmalarımız. Bunu Emrah Başkanım bize hediye göndermişti bana. Çok teşekkür ediyorum buradan. Bir tane de horozumuz vardı. Horozu kaybetmiştik ama tavuğumuz halen daha duruyor. Tavuğa iki tane arkadaş getirdik böyle. Çok gelişkin değil. Zaten ikisinin arasında da ay farkı var. Bu daha küçük mesela. Bakalım zamanla göreceğiz, gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Umarım sağlıklı bir şekilde yetiştirmek nasip olur diye umut ediyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Heh. Burada böyleydi. Kümesimde Brahma'lar gerçekten çok fazla. Değil. Black Brahma'dan ise Blue ve Black Brahma'ya daha ağırlık vermiş durumdayız. Ama olsun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ulan poni. Ulan poni. Poni neydi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Dün gece baktık içeride 3-5 tane köpek var. Hadi bakayım. Acaba sonucunda ne oldu? İşte bu hikayeyi dinlemek istiyorsanız bir sonraki videomu kaçırmayın derim. Çünkü poniyi gece saat 12'de 4 tane köpekle yakaladık. Hadi bakalım. Hikayenin devamı ve olan bir tane sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden bir sonraki videomu kaçırmayın. Bildirimleri açın. Her sabah 8 ve akşam 8'de video atıyorum. <gülüyor>